大家好，我是大伟。咱们现在很多的中老年人啊，都面临着一个问题，就是这一觉啊，从头睡到尾啊，几乎来讲很难做到完整的一觉。每天不是凌晨一点到三点钟醒，就是睡觉的时候啊，总会起来上个两到三次厕所。我们把这个通称为起夜。咱们有很多朋友啊，就因为这样的情况，时间长了以后。精神状态变得非常的不好，而且整个身体状态也会持续的下滑。有的人呢，他没有办法尝试过各种各样的方法以后，最后啊，就是忍一忍就算了，起来也就起来吧。但是我要告诉大家，我们对于这种情况绝对不能妥协，而且这种情况并不是说你忍一忍就能结束的，越到后面可能起来的次数会逐渐的往上增加。这一觉从刚开始的一夜起一次，可能逐渐的变成一夜起到两次、三次，随着年纪的增加，它不断会往上攀升。我们今天给大家分享一个方法，这个方法你记住，跟着我去做，你会发现，短短的二十一天，慢慢的很多问题就逐渐逐渐的开始改变了。这个方法是什么呢？非常简单，我们只要在手上就能找到答案。大家可以看，把手伸出来，看一下你的小拇指，小拇指这个位置，我们说它非常的有说法。以前的人呢，就把它称之为它和我们的肾是相连的，所以呢，一个人的肾气是否充足。就是看小拇指，而这个小拇指如果它足够有力量，证明它的肾气很充足。如果它的这个小头子啊，比如说我们这个前面这个凸起来的这个点，像个小气球一样，有个小坠子，这证明证明我们不仅是肾气充足，我们整个人的气也是非常的足的。所以小拇指这里能看出很多的东西，而且呢，我们很多人晚上起夜，其实问题就在小拇指。你只要把小拇指这里多勾一勾，就能够很。很好的激发我们的肾气，而肾气呢，它主骨纳气，它是我们。整个负责我们的身的，加上一个什么直子的啊，在一起的这种地方，所以小拇指这个地方很重要。以前人把它称之为叫做金钩，你看弯着一个以后像一个小钩子一样。那么这个小拇指啊，咱们平常怎么去做？非常简单，我教给大家一个方法，在道家有一个动作叫做固金钩，顾名思义啊，就是和小拇指有关。我们每个人做之前可以把小拇指先拉一拉，往外这么去拉一拉，你感受一下。有的人一拉，他摇摇晃晃的；有的人一拉，他感觉小拇指勾不紧；而有的人人一拉，他能明显的感觉到什么？非常的稳固啊！我们不同的人，不同的状态。咱们今天来讲一下小拇指，咱们怎么去做？小拇指勾住以后，在胸口，咱们把它握拳。啊，就像我这样，把它握成拳头啊，保持十秒钟就放在胸口。然后呢，握完拳头以后，你自己数啊，你看一二三四五六七八九十，数到十以后，我们小拇指你看不变，依然是勾在一起的。然后我们把大拇指怎么样对在一起，像这样，把它对上去。从这个姿势来看，像不像一个循环啊？这个动作还没有结束啊。对上去一起以后，我们把手肘往上抬，手肘这么一抬上去以后，你会发现所有的压力都会给到我们的小拇指。从我们的侧面看一下，是不是这样啊？当你的压力给到小拇指，我们放在胸口保持一会儿，就这样持续一会儿，你会发现小拇指这里有点酸，有点累。我们就这样保持十秒钟，好，十秒钟一眨眼就过去了。数着过去了以后，这条线你感受一下，把手松开来。这个地方会发现明显的，哎，有一股一股的暖流往上去涌，对不对？这个地方往上涌了以后，咱们记住了，再找一下答案，把小拇指再勾一勾，哎，发现这个钩子比原来还要紧呢。这就是咱们讲的固金钩。固是坚固的意思，所以呢，小拇指这个地方，咱们很多人说啊，经常勾一勾，其实这么勾一勾也行。但是我个人感觉啊，固筋勾是一个非常全面的动作，每天这样握拳，先把它握固、握住啊，握住了以后，再把我们的大拇指对在一起往上拉。十秒钟，年头带尾二十秒钟，这个动作我建议大家每天做上一个三到五次。如果你快的话，可能三到七天你就有感觉；如果慢的话，大概在十五天到二十天左右，会慢慢的有一个变化。这个动作坚持去做，你可以把它收藏下来，因为有很多人啊，他。当时看的，他记得的，然后眨眼，哎，转头忘记了。你把它放在收藏夹里面，没事的时候看一看，然后没事的时候看电视也好，看视频也好，就把这个动作做起来。这就是咱们今天给大家分享的动作。如果感觉大伟讲的这个动作好，给咱们的视频点上一个赞，不要忘记给大伟点上一个关注，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。
大家好，我是大伟。无论男女，只要你上了年纪以后，夜里面总是起夜的，一个晚上两到三次以上的，你就记住念一个点是哪里呢？就是我们的大腿内侧啊，这里我手指的位置，大腿内侧，这个地方啊，古人把它称之为啊深阳穴或者回阳穴。为什么呢？因为大家看啊，这个大腿内侧这条线啊，直接是通达我们骨盆盆底肌的啊。强化大腿内侧这条线，就是在强化我们的盆底肌。而盆底肌是什么呢？大家注意看这个小人，它的底在哪里？啊，底部，底部兜底的就是盆底肌。盆底肌只要一松了，你看上面里面的东西啊，会不会往下掉？东西只要一往下掉以后，就会压到我们的一个储蓄带。你储蓄带只要一受压，那么你的液料就多了。夜里面起夜次数变多，而且盆底肌松弛以后，对于我们整个内气啊是非常不利的啊。我们以前讲过一句话啊，叫做“内气聚则全身有劲”。人年龄越大，越要去聚我们的一个内气，而盆底肌一松，我们整个内气啊就散开来了。所以呢，今天给大家分享一个小工具，专门帮助我们强化我们的升阳线，让你阳气升，内气聚。好了，大家一定要把这个动作啊收藏下来。同时啊，记得如果做完以后啊，感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。接下来我们来分享内容，就是这个假腿气，你只要每天能做上一百个，你的肾阳之气就会越来越足，身体啊也会越来越好。那么这个假腿气啊，它两侧是完全为了贴合我们大腿内侧皮肤而设计的，不会说你在假腿的时候感觉大腿内侧膈应的慌。那么中间这个旋钮呢，它是调节阻力的，因为每个人的力量大小不同，所以我们通过中间这个旋钮啊，就能够完美的配饰自身的一个力量。接下来我用这个假腿器来给大家演示，教大家这个假腿器啊应该怎么样去做。首先来教大家一下假腿器如何放置啊，我们放的点呢要在膝盖内侧偏上方一点，你看，把假腿器啊放好。放好以后，完美贴合。我们把我们的脚啊并拢在一起啊，注意啊，这里是我们的双脚并拢啊。身子呢微微往前坐啊，注意看我的椅子啊不能全部坐，要往前啊后面留一半，身体微微向前倾，双手叉腰，这是最基本的一个姿势。你只有在这个姿势之下，你才能把所有的力量集中在我们的一个盆底肌。让我们啊带动着这个大腿内侧一直锻炼到我们的盆底肌。好，我们就这样把姿势做好啊，侧一点给大家看一下。好，我们来开始夹，一，你看往内夹的时候啊，夹到底以后保持住一到三秒钟，慢慢的松开，再来二、三，你看四、五、六。我们在做这个动作的时候，最好能体会到什么呢？就是你在往内收紧的时候，你的盆底肌啊在往上提啊，有一种往上提的感觉。这个感觉啊，会随着你去做的时候啊，越来越明显。而且这个小小的工具啊，它的用处就来了，它可以很好的帮助你找到你这个发力的感觉。你像我们很多朋友啊，你说大腿内侧这个肌肉，你怎么去练？你没有办法很好的单独去锻炼它，但是这里呢，下通我们的小腿，上通我们的盆底，是非常重要的一个部位。所以呢，有了这个小玩意啊，这个小工具，它就可以你在家的时候，比如说你在看电视的时候，把我们的姿势摆好，一边看着电视啊，一边发力，然后小腹收紧啊，就这样去做，每天你就这样做上一个一百下。啊，因为边看电视边做嘛，你做的时候也不会感觉特别的累，但是呢，你的大腿、根部啊，包括我们的盆底啊，会有一种发酸的感觉、发力的感觉啊，就这样去做。一般四十下到五十下，咱们做一组，然后休息一会儿，再做一组，就这样去做就可以了。做完第一个动作以后，我再教你一个站着的动作啊，依然是把它贴在我们大腿内侧偏上方一点，然后呢，我们。脚尖啊要朝着正前方，然后他的这个腿的一个间距啊，大家看和我的肩膀啊是差不多的，甚至微微略窄一点。好，我们做好这个姿势以后啊，把小腹向内收，双手叉腰。注意看，这里重点来了啊，我们腿啊夹要什么呢？往内夹，往内旋。你看我的腿部动作，一、二、三啊，做的时候你的小腹要收啊，从侧面看。你可以用手啊去触摸着你的臀部啊，然后你看
，做的时候你会发现，你的大腿内侧、臀部、小腹啊，三点啊都是往内收的啊。这个动作的好处实在太多了。所以我不说嘛，你只要能做上一个一百下，每天坚持，你都会发现你的肾阳之气啊，你的精力啊。好处啊是非常多的，你只要能坚持下来啊，你一个月两个月以后啊，你就会发现了这个明显的变化啊。我们就这样做，正面啊换个面给大家看啊，不同的面给大家看。你这个做的时候一定要掌握啊，他腿是这样分开的。我们做的时候是什么呢？微微的往上站直，同时啊这个腿啊向内卷，向内收，然后臀部内收啊，小腹内收，三个点同时发力啊，就这样去做啊。做的时候依然不要快啊，我们做的时候要。缓慢而匀速的，你看不能这样，很快的去做，这样做就没有用了啊！缓慢卷进去，甚至到顶点的时候啊，保持一会儿，放松，再来收，放松，收，放松啊！收的时候记住了啊，三点，你看大腿内侧一点，小腹一点，臀部一点，三点合一啊，发力，收进去啊，做一百下，那么就这样，两个动作啊，你可以连接在一起做。如果你的体力好啊，早上去做站着。这个姿势，晚上睡觉之前呢，我们去做一个坐着姿势的练习。这两个结合在一起，可以说是事半功倍。好了，今天这个视频啊，就分享到这里。我也把这个假腿架放在了我的橱窗当中，大家有需要的啊，自己啊去获取。我是大伟，希望你把这个视频啊收藏下来，因为这个方法全部在这里。你也可以打开视频，每天跟着我啊一起去练。感谢大家的观看，谢谢大家。大家好，我是大伟。在道家的传统养生当中啊，非常重视个人的肾气提升。那么在春天，现在这个季节啊，非常的应景啊。在这个季节当中，你要如果方法做对了，就能很好的把我们的肾气啊往上提一提。那么道家提升肾气和其他的锻炼有什么不同呢？一般来说，道家的提升肾气的方法都在于手上，很局部，做起来呢也非常的简单。今天给大家分享三个道家提升肾气的。方法，大家一定要好好学一学，记得把视频收藏下来。做完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。我们现在来讲动作。首先呢，第一个动作啊，我们称之为握固。握固是什么意思呢？很多人说握固不就是这么啊，一握一下放在腹前就是握固了啊，这样是错的。咱们大多数人都是这样做的，是不是？其实握固呢，还有另外一个名字叫做子午诀。子午诀是什么意思？你看，用我们的大拇指。点住我们的无名指的根部，这么一点，点住上去以后，手才把它握起来。所以你看起来外形一样，里面的内有乾坤啊，就相当于一个饺子皮是一样的，里面的馅不同啊。你看，来，这么点住我的无名指根，来点住，点住以后，这个握固握法形成了以后，双手你看这样。朝着我们的肚脐这个方向这么一摆，摆正了。好，腹部稍微收紧一些。来吸气，一般来说握住三到五秒钟以后，吸气会变得轻松。进气量会怎么样？增大，吐气。再来吸，吐。这个握固啊，是一个非常好的提升我们肾宝宝气的一个方法。每天把手握住，睡觉之前就放在啊，正放在我们的肚脐之上。也可以呢，平常没事的时候把手这么握住，握住了以后，把这个小太阳啊攥在手里，一会儿啊这个手就会发热，热的会出汗啊，很热啊，这种热就是什么，把你的肾宝宝的气往上提了。同时，两手握固放在我们的腹中，吸气也会变得轻松。你把手放开，再吸，就感觉重了啊，这就是握固啊，它们之间是有区别的。来，第二个来讲一下是什么动作。第二个动作叫做固筋钩，你看固筋钩。那么道家认为呢，小拇指和我们的肾宝宝是关联的。那么长钩小指啊，自己勾一勾，长钩小指怎么样？肾宝宝的气啊就足。那么固筋钩，顾名思义，你看小拇指这个样子，像不像一个小钩子？把它称之为筋钩，就是因为和我们的肾宝宝有关联。来，把它勾在一起以后，所有的朋友记住了，手你看这么握拳放在胸口，这么握拳。握紧了，要握紧，勾住小拇指，握拳放胸口，十秒钟。十秒钟以后，你自己数数到十秒钟以后，来，我们把手小拇指不变，大拇指相对，对在一起，对在一起，好，保持住。你看，这是一个什么姿势？一个循环的姿势，看到没有？一个循环的姿势。好，就这样放在胸口，然后呢，我们把手肘往上提。手肘只要一往上这么一提，小拇指的压力就来了。我们小拇指感受到压力，保持住，手肘往上提，感受这个压力，小拇指勾紧的
啊，勾紧的依然是十秒钟，所以这个动作年头带尾就二十秒。你看这样十秒，这样手往上提十秒钟。好，十秒钟过后，我们要验证这个动作好不好？怎么去验证？两个点，第一个做完以后这条线，哎呀，像一个小火苗往上烧一样啊，热热乎乎的，温度往上升，这是第一个。第二个是什么呢？来，我们再把这个小拇指勾一下，你看勾住了以后再拉一拉。你会发现这个拉的时候比明显之前的时候要紧很多，为什么？这个时候你就理解了它为什么叫固筋勾，固住了呀！啊，固筋勾，你看第一个动作握固，第二动作固筋勾，第三个动作是什么？抓耳朵，抓耳朵这个动作啊，是一个九十二岁的老道长教给我的啊，每天都抓，每天早上起来第一件事把耳朵抓一抓。你看我们耳朵的形状和我们的小腰子的形状像不像？像吧？所以叫肾宝宝开窍于哪里？这儿。啊，来，抓住手，含住我们的耳朵，两个手含住，这么叫含，把耳朵看放在我们的掌心上，就这么放着，往下去拽，拽着我们耳垂这个小铃铛往下这么一拉，看，一，像捋着把它往下拽，二，两个手就这样，三，四，每天做啊，每天做，五，六，多少下？二十下左右，七，八。啊，二十下做完以后，你会发现，这个头上啊，轻轻松松啊，这就是三个动作。这三个动作，咱们如果有时间的话，每天都做一做，对自己的帮助啊，非常的大。所以这个动作分享给大家，大家感觉好的，记不住的，你把这个视频收藏下来，也可以把它转发给身边有需要的朋友和家人。今天的视频啊，就分享到这里了。我是大伟，没有关注我的，你关注我一波，在别人那里啊，或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。肾阳之气不足的人啊，身体就特别容易发虚，浑身没劲。我给大家来举个例子啊，就比如说现在这个大太阳天啊，天气啊也非常的热。如果呢，你的肾阳之气不足，在这个下面啊是照一会儿，晒一会儿，你就会一会儿就会感觉头晕目眩啊，浑身啊难受，就有一种像中暑的感觉。其实啊，都是提示着你，你身体当中的这个行气运血的能力啊不够了，肾阳之气啊不足。其实呢，我们说啊，五六七。三个月份啊，这个太阳刚刚开始热，但是还没有那么烈的时候啊，是生发我们身体当中阳气啊、肾气啊最好的一个时候。我今天啊要教给大家一个桩，这个桩啊叫做顶阳桩啊。如果你是一个男同志啊，去念这个桩啊，会对自己的身体啊是好处多多，生发肾阳之气，越念身体啊会越强壮。如果你是一个女同志呢，经常念一念这个动作呢，也会让自己的身体啊变得更好，气血代谢能力啊变得更足。好了，咱们话也不多说，直接把这个动作啊教给大家。那么，如果啊大家做完以后感觉有用的，一定要记得在评论区下方打上“有用”两个字。好了，我们现在来开始讲动作。这个顶阳桩的动作啊并不难，我们先讲一下基础的一个姿势啊。双腿啊分开，比我们的肩膀啊稍微宽一些，脚尖指向外侧。同时呢，我们的小腹啊，大家看往内收啊，收紧我们的小腹，开始把手啊举过头顶。啊，整个人看起来像一个什么呢？像一个叉啊，像一个叉啊。把手举过头顶，然后呢，开始进行什么呢？腿把它往下蹲啊，腿往下蹲。侧面看一下啊，腿往下蹲啊，蹲下来以后呢，手往下弯啊，形成一个什么呢？啊，你看这个姿势啊，这样的一个姿势。我们在做这个姿势的时候呢，大家可以看到我的整个后背啊是完全挺直的。很多朋友啊，在刚开始练习的时候啊，他这个背啊，只要往上手一举，就会感觉特别的酸乏，特别的胀痛。为什么呢？就是因为你身体当中的经啊、经络啊不通。我们通过这个桩功，就能够很好的把我们身体上面一些不通的地方啊，慢慢的调理好，变得疏通。所以呢，我们按照这个姿势啊来做一下啊，手打开，双手肘打开啊，这不要往里面靠，打开，手掌呢朝天，五指张开。就这样，啊，从侧面看一下，往上举。这个时候，很多朋友啊会感觉，稍微坐一会儿啊，腿上发酸，这个后背啊酸乏的厉害，肩膀啊也特别的酸。其实你感觉酸的地方啊，都是你日常当中啊最薄弱的地方。通过这个桩功，就能够帮助你啊肾气变强。我们每天刚开始练习的时候，不要做时间长。坐上一个三十秒钟左右啊，就把这个桩功啊，大家看，先手啊顶上天啊，保持一会儿啊，呼吸可以做三到五个呼吸，慢慢的开始下蹲，好，沉下来
，就这样去做上一个三十秒钟左右。刚开始啊，不要做时间长啊，三十秒钟足够了。慢慢的把时间啊进行一个增加就可以了。这个动作啊是生发阳气、提高肾气非常好的一个动作，也是每天非常值得拿出两到三分钟的时间去练习的一个动作。你只要啊能够坚持上一个月，你会发现啊你的腰腿、背部啊都会变得更加的强壮、更加的有力，整个人的肾气、阳气上来以后啊，浑身的精神状态都会变得不一样。好了，这个动作啊，分享给大家，希望大家感觉、啊、做完以后好的，把它分享给身边的朋友和家人。你的一个小举动啊，会帮助更多的人。同时记得啊，一定要把这个视频啊收藏下来，以免啊一划走找不到了，后面再想去看，再想去学一些细节，哎，找不到了，那就麻烦大了。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，在这里啊，你能学会到很多没有见过的一些非常好的养生小动作。谢谢大家，大家好，我是大伟。年龄只要过了四十五岁以后啊，你会发现我们的肾气啊开始。往下走下坡路了，而且随之而来的，你会发现晚上睡觉的这七八个小时，总是会起来一次、两次或者三次。每次起来以后啊，不仅要顶着外面的这些凉风、寒风，还要站在马桶面前酝酿好一会儿。才出来这么一点点，然后没有办法，又拖着疲惫的身体啊，躺在床上睡觉。这一晚上两到三次，会把我们的整个睡眠节奏给打乱，特别是起来以后啊，你会特别的难熬。那么这有没有一个方法呢？咱们说啊，手指上面大家可以做一个很小的动作，这个小动作的名字、啊。就叫做固筋沟，而这个固筋沟呢，就能把我们的肾宝宝的气啊往上去拎一拎，去冲一冲。你去做一做，你会发现，快的话今天晚上你能感觉到，慢的话三到七天啊。这个固筋沟是什么样一个动作呢？很简单，你看小拇指这么伸出来以后，像不像一个小钩子、啊？古人常说啊，长沟小指，什么肾宝宝的气啊就足。所以呢，这个固筋沟也是由我们的小拇指演变而来。你看，这么勾一勾，大家可以试一下，你的小拇指能不能勾得紧？一般来说，百分之八十的人啊，他是能勾的比较的紧的，最起码不会一用劲就这么松掉，一用劲就这么松掉。但是也有一小部分的人啊，他是勾不住的。其实无论你是哪一种，咱们这个固筋沟的动作啊，每天都可以做一做，耗费时间不长，但是能给你带来很多的收益。固筋沟怎么做呢？很简单啊，咱们把小指勾在一起，像我这样，然后呢，把它放在胸口捏拳，怎么去捏？就这样去捏啊，你看，把它放在胸口，这样把拳头可以攥好，攥上多少秒钟？大家数。攥上十秒钟，十秒钟以后，你会发现这个小拇指上面给你捏的胀胀的，因为它这里啊把它攥紧了，胀胀的啊，有些温度啊往上升，这些都是正常的。捏完以后，我们要把动作赶紧变成二式。什么叫二式呢？你看这样，做完了十秒以后，你看大拇指相对，大拇指相对了以后，形成一个什么循环？好。大拇指相对以后，我们不是这样就结束了，我们的肩膀还要往上抬，手肘往上抬。你看，手肘往上一抬，小拇指的压力就增加了，你会发现小拇指就会紧紧的勾在一起，手肘往上略微抬一抬，大拇指要向前顶。你看，大拇指向前顶，像两头野牛一样往前撞啊，这么顶着，保持十秒钟，这个力量啊要始终去发。做完这一套动作以后，总共就二十秒钟，你会验证两件事。第一件事就是小拇指这一侧啊，温度上来了，热热乎乎的，感觉很舒服。第二件事是什么呢？我们重复一下刚刚做小钩子这个动作，拉一拉，感受一下，你会发现，哎，拉的比刚刚更紧了。这个动作就教给大家，叫做固筋沟，长沟小指，我们肾宝宝的气啊，就能往上冲一冲。经常做一做啊，每天没事的时候做一做。你可以早上起来做一次，晚上做一次，每天做两次，一次也就二十秒钟的时间。特别是晚上这七八个小时起来一次、两次、三次的朋友们，更要把这个动作每天没事的时候做一做。好了，今天的视频啊就分享到这里了。这就是大伟给大家分享的一个绝活动作，大家做完以后感觉好的，把视频的小赞赞点起来，同时评论区下方打上有用两个字，帮助更多的人。也可以把视频转发和分享给身边的朋友和家人。你们一定要记住啊，没有关注我的朋友关注一下，因为在别人那里啊，或许是不传之秘，在大伟这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。